Salve ragazzi, è venuta la prima Ultimate Battle di Window of the Pass. Qui dovremo far fuori una lesca. Come obiettivi avremo di colpire la cosa debolezza all'acqua nella forma finale, non compirla con i danni oli e ridurre la sua magia. Io penso che il secondo obiettivo, quello di non colpire i danni oli, sia un obiettivo regalato. Perché non avrebbe senso, visto che li assorbe. Per i danni, per i due danni, i danni magici, Full Break e Magic Breakdown a go go. Allora, nella prima fase lei principalmente attacca e fa una, una magia drain e fa drain come magia poi dalla seconda fase in poi uh, il, il suo attacco o comunque il suo counter rimuove as protect shell ma non vi preoccupate non rimuovendo l'effetto dello stone skin o, o sentinel potete comunque andare tranquilli Nella sua prima fase può essere silenziata, quindi se non avete un soul break tipo Guard Cross o Indomitable Blade, vi consiglio di cercare di silenziarla, perché vi renderebbe la seconda terza fase molto più semplice. Ok, ora, ora stiamo entrando nella seconda fase. Lei per prima cosa mette la sap su tutti. Come questa cosa diciamo ha la sua, ha la sua importanza. Perché ora lei casterà oli su chiunque abbia sap. Quindi tu, uno potrebbe pensare è meglio rimuovermelo. Ma nella terza fase, se il personaggio non ha sap, lei lo, lo gli può mettere direttamente KO. Quindi devi, il sap lo deve tenere per tutta la battaglia. Dalla seconda fase in poi lei farà oli a manetta, quindi è importantissimo avere un gran, uh, mettere science nella prima o avere una soul break che si richiama le magie. Mamma mia, quanti danni. Mamma mia, mi sa finito lo suo skin. Ok. Ok, da adesso in poi siamo immuni alla Oli. Ora sta passando nella terza fase. Ora l'attacco Oli lo potrà fare anche su All Target. Uh. 
Ora, in questa fase lei è, è debole all'acqua, quindi bisogna andare con... Uh, io ho portato Water già e Water, water Gas Strike. Osmose è un attacco che ti riduce di uno le sue abilità, cioè le abilità di tutta la squadra. Quindi è importante anche avere un, un, un avere abilità con un buon owning. Con Gran Cross mi viene a dire che è praticamente un personaggio immortale, con, una, con abilità infinite. Quindi penso che sia la scelta migliore che si possa mai fare in questa battaglia. Come ho già detto all'inizio, se, se non dovreste avere né uh, Gran Cross né Indomitable Blade, dovete provare a silenziarlo nella prima fase. Ma tenendo presente, io sto giocando con un personaggio in meno, quindi sarà tutto, tutto andrà più lento. Non, non essendoci l'obiettivo di non perdere personaggi, ho pensato fosse inutile riprovare da capo. Tanto ho, ho ex Death che è immortale, quindi alla, anche alla lunga non penso di poterla mai perdere. Ha subito talmente di quegli attacchi che ha di nuovo i water già al massimo e ha, ha recuperato tre, tre anche del fuoco. E ora che ho riattivato l'effetto. un po' troppo più perdere mi sa che se andiamo avanti così Xet dice la battaglia con tutte le abilità cariche all'ultimo colpo mamma mia ok è andata no, di certo non posso dire che è facile però co con delle sobrick particolari tipo come ho detto già prima Grand Cross o Indomitable Blade diventa veramente semplice se non avete quello però sperate di uscire a silenziarlo nella prima fase
a breve se riuscirò posterò la seconda ultimate grazie della visitazione ciao